tout le monde. Bienvenue à notre atelier de cuisine. Mon nom est Armand Fonga. Aujourd'hui, nous allons faire une sauce, une sauce camerounaise qui est, qui est appelée la sauce d'arachide. C'est une sauce qui est très populaire au Cameroun. Donc, pour faire notre sauce d'arachide, nous aurons besoin de poireaux et nous aurons également besoin de, de tiges de céleri. Nous aurons besoin de ail, de 4 cubes et de 2 tomates. Et par la suite, nous aurons besoin de quelques morceaux de viande. Sans toutefois oublier, et on aura besoin également de notre sel. Donc on va commencer notre préparation. On commence par laver nos différents ingrédients. On va laver les poireaux pour être sûr que c'est propre. Okay. Une fois que nos ingrédients sont lavés, on va commencer par les découper. On va commencer par découper euh, la tomate. On va le découper en tout petits morceaux. Euh, je le coupe. Et je précise que nous utilisons des poireaux pour pouvoir, rendre, pour pouvoir colorer notre sauce. Donc, euh, une tomate coupée. On va passer à la seconde. Et par la suite, on va commencer par découper nos poireaux en tout petits morceaux. Et on va ajouter euh, nos feuilles de céleri. Et par la suite, nous allons ajouter le ail. Nous allons ajouter quelques gousses d'ail. Nous allons le couper. Et nous allons mélanger le tout ensemble. Je précise que tout ceci vise à donner une, une certaine saveur à notre sauce. Nous allons mettre ensemble dans un plat, mélanger. Ok, et une fois que nous avons notre mélange, nous allons préparer notre marmite. Et nous aurons besoin d'un peu d'un peu d'huile. Alors nous allons ajouter de l'huile dans la marmite. Nous n'avons pas besoin d'en de mettre beaucoup. Nous mettons une quantité, euh, je pourrais dire, assez suffisante pour pouvoir faire notre sauce. 
Et une fois que nous avons ajouté notre, euh, nous avons ajouté notre huile dans la marmite, nous allons laisser chauffer pendant une à deux minutes. Je pense qu'après deux minutes, notre huile est assez chaud. Alors nous allons le mélanger. La marmite. Et nous allons le remuer. Nous allons le remuer. Et par la suite, nous allons ajouter euh, notre morceau de viande. Je précise qu'on peut le faire avec de la viande, on peut le faire avec du poisson. C'est un autre choix. On va, le, on va le mélanger pour pouvoir lui donner une certaine saveur. On va laisser la viande rôtir pendant quelques minutes. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons ajouter euh, deux gobelets d'eau. En fonction de la quantité de sauce que vous voulez avoir, vous pouvez ajouter deux ou trois gobelets d'eau, mais il faudrait par conséquence ajouter également une quantité de, de beurre d'arachide qui corresponde à la quantité d'eau que vous avez ajouté. Donc on va ajouter, euh, moi je vais ajouter comme deux gobelets d'eau et je vais laisser bouillir pendant. quelques minutes. Donc, il faut le laisser bouillir avant d'ajouter du beurre d'arachide. Donc, on va le laisser bouillir pendant 3-4 minutes et par la suite, nous allons ajouter du beurre d'arachide. Alors, je commence à préparer mon beurre d'arachide que voici. Je vais l'ouvrir. Et je précise qu'en fonction de, de ce qu'on va obtenir comme sauce, c'est-à-dire si on veut une sauce légère, on va mettre moins de beurre d'arachide. On, on pourra mettre trois euh, cuillères de beurre d'arachide. Mais si on veut une sauce qui est un peu plus lourde, on pourra mettre quatre cuillères, cinq cuillères de beurre d'arachide. Donc, euh, on va patienter. On va laisser, euh, on va laisser notre sauce bouillir. Et pendant ce temps... Je vais commencer à préparer certains ingrédients que je vais ajouter. Donc, euh, je vais mettre euh, ah, bon. 4 cubes. Cube de quoi Cube magie. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il est appelé au carbone. Cube magie. Magie. Ouais. <rire> cube magie. À quoi consiste une magie Pardon Est-ce que tu sais c'est quoi les épices de magie ou juste en général ou pas Oh, il y, y a plusieurs styles de, il y a plusieurs styles de cubes magie. Euh, vous avez des cubes magie aux crevettes. Vous avez des cubes magie à la tomate. Donc, euh, mais ici, ce, ce que nous utilisons, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est, je pourrais dire, c'est comme des, des, des oignons de la tomate écrasés qui ont été mis ensemble et qui ont été solidifiés. Donc, euh, et ça permet de donner une, une, une bonne saveur à notre sauce. Donc, je commence par l'ouvrir. Et je peux, je peux poser ce cube magie au-dessus de mon couvercle. Pour, parce que, comme vous le voyez, en ce moment, il est, il est dur. Donc, je peux le poser là. Et quand le couvercle va chauffer, il va le ramollir. Donc, je pourrais facilement l'utiliser. Ok. Maintenant que notre, notre sauce commence à être bouillante, là. On va ajouter du beurre d'arachide. 
Alors, je vais, je vais essayer de faire comme une sauce un peu, euh, un peu lourde. Donc, je vais ajouter euh, comme 4 à 5 cuillerées de beurre d'arachide. Donc, ça, c'est ma première cuillerée. Ça, c'est ma deuxième cuillerée. Troisième. Quatrième. Et ma cinquième. Ok. Et je vais fermer ma mamite. Je précise que je vais fermer la mamite pas complètement. Sinon, la sauce risque de monter en hauteur et puis se verser. Donc, je vais le mettre. Juste comme ça, je vais laisser un peu d'espace pour la laisser respirer. Et au niveau de, mon, de, de ma cuisinière, je vais mettre mon feu à niveau intermédiaire. Alors je le laisse se mélanger, je vais le laisser se mélanger pendant à peu près euh, comme 5 euh, minutes. Et par la suite, je vais, ajouter, euh, je vais ajouter mon cube et puis je vais ajouter mon sel. Ok, maintenant que notre sauce a commencé à, à mijoter, nous allons le remuer. Nous allons le remuer. On va le remuer pour être sûr que notre beurre d'arachide a fondu à l'intérieur. Okay. Et nous allons ajouter euh, comme une poignée de sel dans notre sauce. On va ajouter une poignée de sel. Okay. Et on va remonter un peu notre feu. On va le mettre à un niveau un peu plus élevé. Et on va ajouter notre cube. Et on va remuer le tout, n'est-ce pas, pour être sûr que notre, notre mélange sera parfait. On remue le tout, on va le remuer. Et alors, je vais le goûter un peu pour, pour voir si euh, tous les assaisonnements sont corrects, c'est-à-dire est-ce que le sel est assez suffisant, est-ce que mon cube est correct donc, je vais mettre un peu de sauce sur ma main. Je vais le goûter. Je pense que je vais ajouter encore un peu de cube. J'ai du mal à les dur. Je vais le casser un peu. Bien. fermer à ma mythe d'un côté et je laisse remuer la sauce pourquoi je le ferme parce que je voudrais que vous, vous souvenez au début j'ai ajouté comme euh, deux, deux, deux grands gobelets d'eau donc je vais laisser bouillir pour que l'eau le, tarisse et que la sauce devienne un peu plus sèche on va le laisser pendant cinq minutes et pendant ce temps Je précise que notre sauce d'arachide peut être mangée avec du riz, avec euh, du plantain. Et parfois, on le mange avec, euh, avec, euh, avec du couscous. Mais si vous voulez le manger avec du couscous, vous, vous serez obligé d'ajouter à votre sauce euh, comme euh, du gombo 
pour pouvoir rendre votre sauce un peu plus euh, gluante. Mais pour aujourd'hui, nous allons manger avec du riz. Et j'avais préparé du riz, du, du riz à l'avance. Donc on va commencer par réchauffer notre riz qui va nous aider à manger notre sauce. Je précise que dans mon riz, j'ai ajouté un peu de crevettes, un peu de tomates. Donc je vais laisser chauffer pendant que pendant que la sauce mijote. Ok, donc euh, je vais vérifier ma sauce. Je continue à la remuer. Je vais la remuer. Je continue à remuer ma sauce. Hmm. Je pense que ça semble excellent. Je remue. Et je vais laisser mijoter encore pendant 15 minutes, pendant 5 minutes, j'allais dire. Et pendant ce temps, je réchauffe mon riz. Maintenant que notre, notre riz est prêt, je pense qu'on va, on va, va arrêter le feu sur notre riz. On va se concentrer sur notre sauce d'arachide qui semble prête aussi. Alors, je vais le remuer. Remuer, je vais remuer, je vais remuer. Je pense que notre sauce est prête. Donc je, je, là, vous voyez, la sauce, elle est, elle est un peu lourde parce que je, je voulais qu'elle soit un peu lourde. Mais si vous voulez qu'elle soit trop lourde, vous pouvez laisser encore comme 5 minutes de plus. 5 minutes de plus pour la rendre un peu plus, plus épaisse. Donc je pense qu'elle est prête à être servie. Je vais encore goûter pour voir à quoi ça ressemble. Hum. Je pense qu'elle est parfaite. Alors notre sauce est prête à être servie. Ok. So. Nous allons commencer euh, le service. Nous avons notre plat. Nous allons ajouter du riz dans notre plat. Ça dépend de vous. Je vais commencer par ajouter comme euh, 4 cuillères de riz dans mon plat. 2, 3 et 4. Okay. Mmh. Et au-dessus de mon riz, je vais ajouter ma sauce d'arachide qui est là. Je précise que vous pouvez décider de, de faire du riz blanc, mais moi j'aime mon riz un peu plus coloré. Donc c'est pour cette raison que j'ai ajouté un peu dans mon riz de la tomate, des crevettes, pour le rendre un peu plus coloré. Et là, j'ajoute ma sauce. Et ça dépend de vous, si vous aimez beaucoup de sauce, vous pouvez, vous pouvez en mettre beaucoup. Si vous avez moins de sauce, vous pouvez en mettre beaucoup également. Et je vais ajouter des morceaux de viande pour ma sauce. Et notre prêt est prêt. 